ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి మనకి మాస్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ గురించి అయితే డిస్కస్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఈ మాస్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ అనేది మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అనమాట సో స్పెక్ట్రాలో వన్ టైప్ ఆఫ్ అనలిటికల్ టెక్నిక్ మాస్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ సో ఇక్కడ మాస్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ మన మన అనేది మనకు డిగ్రీ ఫైవ్ డేలో ఉన్నటువంటి సిలబస్ అనమాట సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మాస్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ యొక్క ప్రిన్సిపల్ అయితే మనం బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ అయితే ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ దానికంటే ముందు మన ఛానల్ ఎవరైనా సరే మొదటిసారి చూసినట్టయితే ఛానల్ని ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు అలాగే ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి వీడియోని మొదటిగా లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే మీరు లైక్స్ నాకు ఎంత ఎంకరేజ్మెంట్గా ఉంటాయి కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు వీడియోని లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మన టాపిక్లోకి వచ్చినట్లయితే ఇక్కడ మాస్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ గురించి యొక్క బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ సరే మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ మాస్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ అనేది ఈజ్ అన్ అనలిటికల్ కెమిస్ట్రీ టెక్నిక్ దట్ హెల్ప్స్ ఐడెంటిఫై ద అమౌంట్ అండ్ టైప్ ఆఫ్ కెమికల్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ శాంపిల్ బై మెజరింగ్ ద మాస్ టు చార్జ్ రేషియో అండ్ అబాండెన్స్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఫేజ్ అయాన్స్ సో ఇక్కడ మాస్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ అనేది మేజర్గా మనం ఎందుకు చేస్తే ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నామంటే టు డిటర్మైన్ మాస్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ సో ఏదైనా ఒక మాలిక్యూల్ కావచ్చు లేదా ఒక ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ కావచ్చు దాని యొక్క ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ అయినా కానీ లేదా మాలిక్యూల్ యొక్క మాస్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయాల చేయడం కోసం ఈ మాస్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ మనం మేజర్గా యూజ్ చేస్తాం సో ఇక్కడ మాస్ అంటే మాస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టోటల్ వెయిట్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ఆర్ టోటల్ వెయిట్ ఆఫ్ శాంపిల్ సో శాంపిల్ యొక్క టోటల్ వెయిట్ని లేదా ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ యొక్క టోటల్ వెయిట్ని మనం మాస్తే చెప్పుకుంటాం సింపుల్గా సో ఆ మాస్ని మనం కనుక్కోవాలంటే ఈ మాస్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ యొక్క టెక్ మాస్ మాస్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ టెక్నిక్ అయితే యూజ్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ దానికంటే ఇది మనకు మాస్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ ప్రిన్సిపల్ సంబంధించిన మేజర్ పాయింట్ అనమాట సో ఇన్ దిస్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ టెక్నిక్ సో ఇన్ దిస్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ టెక్నిక్ ద శాంపిల్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ టు ర్యాపిడ్లీ మూవింగ్ పాజిటివ్ అయాన్స్ బై ఎలక్ట్రాన్ బంబార్డ్మెంట్ అండ్ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ ఆర్ సపరేటెడ్ అకార్డింగ్ టు దేర్ మాసెస్ సో ఇక్కడ ఇది మనకు మాస్ స్పెక్ట్రోస్కోపీలో బేసిక్ పాయింట్ అనమాట సో ఈ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ టెక్నిక్లో మనకి ఏమవుతుందంటే శాంపిల్ శాంపిల్ అనేది మనకి పాజిటివ్ అయాన్స్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది సో దాంతోపాటుగా ఎందుకు పాజిటివ్ అయాన్స్గా కన్వర్ట్ అవుతుందంటే ఇక్కడ మనకి ఎలక్ట్రాన్ బొంబార్డ్మెంట్ సో ఎలక్ట్రాన్ బొంబార్డ్మెంట్ సో ఎలక్ట్రాన్ బొంబార్డ్మెంట్ అంటే ఏంటి అంటే ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ మీదకి ఎలక్ట్రాన్ వచ్చి మనకు జాయిన్ అయితే అంటే ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ టచ్ అయితే దాన్ని మనం ఎలక్ట్రాన్ బొంబార్డ్మెంట్ అని అంటాం అనమాట అండ్ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ ఆర్ సపరేటెడ్ అకార్డింగ్ టు దేర్ మాసెస్ సో ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ యొక్క సర్ఫేస్ని టచ్ అవుతాయో అంటే ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ని ఎప్పుడైతే అనక ఎలక్ట్రాన్స్ అనే బొంబార్డ్మెంట్ ప్రాసెస్కి అప్లై అవుతాయో అక్కడ మనకి ఏమవుతాయంటే అక్కడ మనకి ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్లో మాలిక్యులర్ అయాన్స్ అనేవి చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మాలిక్యులర్ అయాన్స్ మాలిక్యులర్ అయాన్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి ఆ మాలిక్యులర్ అయాన్స్ అనేవి మనకు ఫైనల్గా ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ప్రాసెస్లో మనకి సపరేట్ అవుతాయి అనమాట ఎలా సపరేట్ అవుతాయి అంటే అకార్డింగ్ టు దేర్ మాసెస్ అంటే వాటి యొక్క మాసెస్ని బేస్ చేసుకొని అంటే ఎక్కువ మాస్ అయినటువంటి అయాన్స్ ఒకవైపుకి తక్కువ మాస్ అయినటువంటి అయాన్స్ ఒకవైపుకి మనకు చేంజ్ అవుతాయి అనమాట సో ఈ విధంగా మనకు మాలికల్ రయాన్స్ అనేవి డివైడ్ అవుతాయి సో ఇది మనకు బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మాస్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ ఈ సెకండ్ పాయింట్ని మనం ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మాస్ స్పెక్ట్రోస్కోపీని చెప్పొచ్చు అనమాట సో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది సో మనకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో బేస్ మాస్ స్పెక్ట్రోస్కోప్ ప్రిన్సిపల్ అడిగినప్పుడు మనకు ఖచ్చితంగా ఈ సెకండ్ పాయింట్ ఖచ్చితంగా రాల్సితే ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇన్ దిస్ టెక్నిక్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ బొంబార్డ్ విత్ ఏ బీమ్ ఆఫ్ ఎనర్జెటిక్ ఎలక్ట్రాన్స్ సో ఇక్కడ మనకు అదే పాయింట్ మళ్ళీ రిపీట్ అయింది అనమాట సో ఇన్ దిస్ టెక్నిక్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ బొంబార్డ్ బొంబార్డ్ విత్ బీమ్ ఆఫ్ ఎనర్జెటిక్ ఎలక్ట్రాన్స్ సో ఎలక్ట్రాన్స్తో అక్కడ మాలిక్యూల్స్ అనేవి టచ్ అవుతాయి సో ఇక్కడ టచ్ అవ్వడం అంటే ఏంటంటే బొంబార్డ్ బొంబార్డ్మెంట్ ఆర్ బొంబార్డ్ సో బొంబార్డ్ అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్కి ఆర్ మాలిక్యూల్కి టచ్ అవ్వడానికి మనం బొంబార్డ్మెంట్ అంటాం అనమాట సో ద మాలిక్యూల్స్ ఆర్ అయనైజ్డ్ బ్రేకప్ ఇన్ టు మెనీ ఫ్రాగ్మెంట్స్ సమ్ ఆఫ్ విచ్ ఆర్ పాజిటివ్ అయాన్స్ ఈచ్ కైండ్ ఆఫ్ అయాన్ హ్యాస్ పర్టికులర్ రేషియో మాస్ టు రే చార్జ్ సో ఇక్కడ ఎప్పుడైతే నాకు ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఆర్గానిక్
సో ఇక్కడ ఎంబై జెడ్ ఇది సో ఎంబై జెడ్ రేషియో సో ప్రతి ఒక్క మాలిక్యూల్ కూడా మనకి కొంత రేషియో అనేది ఉంటుంది అనమాట సో దాన్ని మనం క్యాలకులేట్ చేసుకొని ఫైనల్గా ఆ మాలిక్యూల్స్ యొక్క మాలిక్యులర్ అయాన్స్ యొక్క ప్రతి ఎంబై జెడ్ వాల్యూ మనకు స్పెక్ట్రాల్లో మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఇది మనకు మాస్ స్పెక్ట్రోస్కోప్కి సంబంధించి బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ అనమాట సో మాస్ స్పెక్ట్రోస్కోప్ ప్రిన్సిపల్ అనగానే మనకు ఈ ఫోర్ పాయింట్స్ రాస్తే కనుక మనకు మాక్సిమం ఫైవ్ మార్క్స్ అయితే ఖచ్చితంగా పడతాయి అనమాట ఇబ్బంది ఏం లేద